。怎么了？我看你脸色不太好，是不是肚子不舒服？可能真的是吃多了，感觉不太舒服。那这样子，我们等会儿听完这个音乐会以后，陪你走走，消消食。我还是觉得有点不太舒服。你是不是吃坏肚子了？要不我们去看医生好不好？啊，看医生啊！哎，李杰。哎呀，我可能真的是吃坏东西了。哎呀，肚子好不舒服。我看你这个样子，不像是吃坏东西的样子。你是不是怀孕了？怀孕？没那么快吧？真是太好了！来来来，先起来。这样好不好？今天这个音乐会我先别听了，我先带你回家休息一下，然后安排一个医生给你过来看一下，好不好？来，慢点。嗯。好，妈妈，下班回到家，老公了一天，多么辛苦啊！妈妈，妈妈，快坐下，妈妈，妈妈，快坐下，请喝一杯茶，让我亲亲你吧，让我亲亲你吧。妈妈，我的好妈妈，我的好妈妈。嗯、啊，乖儿子，<笑>我的佳佳，我一定会保护好你，永远不会让他知道你的存在。李杰，嗯，这实在真的是来得太快了，我现在心情是又紧张，然后又高兴。你紧张什么嘛？我当然紧张啊！你像这个年龄，怀孕的话有一定的风险。我怎么能不紧张？我是担心你的身体受不了。那你的意思是，这孩子不要了？怎么能不要？啊？有孩子当然是一件好事儿，而且妈一定会更高兴的。我就是担心你的身体吃不消。怎么说，你都应该比孩子还重要。只要你对我好，就算年龄再大吃点苦，我也乐意啊。原来他是真的爱我，有他在，我就什么都不怕。你怎么又来了？我妈跟邓总不是已经分手了吗？分你个头分！她都怀孕了，你忽悠我呢？什么怀孕了？胡说八道！你真不知道讲不知道？问你妈去。我妈什么时候怀孕？你知道呀？我知道，我亲耳听见的。你赶紧带着你妈去医院把这事儿处理了，行不行？我求你了。她多大岁数了？四十多的人了，为了进邓家不要命了是吧？疯子去贪婪会被怀疑的，你快回去吧。这些都不重要，重要的是我得要赶紧的把你给娶回家去。<笑>知道了，走了。要把身体养好，有了好的身体，将来我们才会有健康的宝宝。啊。我说，快上车，看你走。好，那我走了。慢慢开啊、哦。哎。
瞪着我，好像我做了多大坏事一样。妈，你答应过我，你跟我说你跟邓总分手了，不再来往了，你为什么要骗我？这不是怕张洋洋找麻烦吗？这叫缓兵之计。我一直在担心你，我怕你难过，可你呢？你却去跟别人偷偷的约会，你还你还怀了别人的孩子。你怎么知道的？谁跟你说的？原来张扬说的都是真的。妈，你真的不肯放弃跟邓总结婚吗？我已经说了一千遍、一万遍了，道理你都明白。如果佳佳知道有这么一个爸爸，那会造成多大的影响，你知道吗？如果张扬知道佳佳……他会从我身边把佳佳给抢走的。别说，在佳佳还没有出生的时候，张扬已经放弃了他当父亲的权利。可他们俩之间的关系是永远抹不掉的。我害怕，我真的很害怕。你别再害怕了，你也不用担心我。等我嫁给邓明觉之后，我看他还敢欺负我。结婚证的事儿，你为什么瞒着我？为什么不告诉我？妈，这事儿确实是我错了。妈，既然我们结婚证已经领了，那李晴她也是真的怀孕了。您看这事儿，咱们是不是赶紧的把它给办了？要不，以后她肚子大起来，是不是不太好看啊？我没听错，她真的怀孕了吗？哥，李琴真的怀孕了，她这么大年纪还能怀得上，你可真够厉害的，宝刀未老呀！嗯，那你说什么你啊？<笑>妈，您看这事儿，她要是真怀孕，我当然高兴了，我就是不高兴，她也得成我们家邓家的人。我不是为了那个女的，我是为了我的宝贝孙子。是。哎，对了，明天你安排个时间，我跟她谈谈。哎，好嘞，那我明天就带他回来见你。哥，你还不赶紧的？我妈想孙子啊，想的都快发疯了呢。好好好，好好好。<笑>哎，回来了。你们聊什么呢？聊得那么开心？聊你爸和他女朋友的事儿呢。<笑>爸，你跟李阿姨和好了？哎，兰心，何止和好了？你李晴阿姨啊，现在都怀孕了，马上呀就要成你新妈了。真的？当然了。太好了吧！哈哈哈哈年纪大了，怎么怀孕的反应那么大？又饿了，吃点啥呢？哎，我少去怎么在这个男人酒吧？喂，老邓。哎，我告诉你啊，妈知道你怀孕了，她特别的高兴，说想要跟你见一面呢。啊，你那么快就跟你妈说了呀？是啊，我希望我们俩赶紧的把那个婚礼给办了，这样我就可以接你过来跟我一块儿住，我好照顾你啊。哎，李杰，怎么了？你不开心啊？啊，嗯，没有没有。啊，哎，你别担心，妈知道你怀孕了以后，她绝对不会为难你的，别在那边一个人想东想西的。今天打电话来就是告诉你这个好消息啊！早点休息啊。嗯，那你也早点休息啊。哎，好，晚安
谁说的？政府要求你们部门配合我们快捷酒店招标的事儿，知道了吗？已经通知我们了，您放心，我们一定全力以赴的配合。全力以赴，你别又弄出问题就行了，还全力以赴的。张副总，这回可以在新宇集团年会的宣传方案上签字了吧？你妈是真怀孕了还是假怀孕呢？你都问了多少次了？我妈的事情跟你没有关系。怎么能没关系呢？你们娘俩天天在我身边晃来晃去，我心里发慌，知道吗？那是你自己心里有鬼。<笑>那个拿回去乘坐吧。如果是因为你自己的心情影响了工作的话，以后你不签字，我可以直接找邓总。嗯，尤为，又靠上了是吧？吓死我了啊！那那那，我来我来签签签。哎呀，以后呢，现在直接找邓总签吧，就别找我了啊。邓总，请。这是整理好的投票单位名单。没事了，请吧。啊，也不知道是真怀孕了还是没怀孕。那头阿姨肯定得问起啊，怎么说呀？妈，向晨，我上班去了。啊，哦，对了，最近这段时间，你跟那个林叔有没有来往？啊，我上次都跟您说了，我跟林叔的事情你就不要管了，我也不想听见你说这些事情，我走了。不就问问吗？我也没说什么呀。听明觉说你怀孕了。啊，这个还没确定呢。还没确定、啊？那那我哥怎么说你怀孕了？我昨天晚上听明觉说你怀孕了，我才出来和你谈的。要是没有怀孕，你是不能进我们家门的。妈。你就先别着急了嘛，李琴她一定怀孕了，我这不就是要带她去医院检查吗？你们俩给我听好了，我把丑话说在前面，不管你们办证没办证，要是怀孕了你们可以结婚，要是没怀孕，你们就不能办婚礼。走。君，我要是没怀孕怎么办啊？没怀就没怀啊，有什么大不了的？最多我再去跟妈做点工作就行了。我看你这次怀上，你看你昨天吐的多厉害，别给自己那么大压力啊,啊！还有我呢，走，我带你到医院去。手册，以后每隔一个月记得来检查一次。这是您宝宝的 B 超照片。我们过去接个电话。啊，陈总啊，<笑>啊，是是是，哦，我现在我现在在医院呢，对，我陪我太太来，她可能怀孕了，哎，第二十一号，太太太太，来，啊
，李晴是吗？你没有怀孕？啊？你没有怀孕？晚上听明觉说你怀孕了，我才出来和你谈谈。要是没有怀孕，你是不能进入家门的。<笑>谢谢谢谢谢谢，好，好，好，好，那好，回头我们约个时间吃饭吧，好吧？哎，好好好，好好好，再见。晚上，明觉，你还有说呀？一定是怀上了。李欣，怀上了，怀上了啊！真是太好了。怎么了？明明觉啊，呃，我觉得我年龄太大了。要不然，没事的，小妹，像你这样大龄孕妇啊，多的是啊。只要平时多加注意，就没事的，啊，没事的。哎，你看，人家都说没事了，放心好了，而且我一定会在旁边陪着你，一直都陪着你。马上就回来啊！啊！呀，你看你老公真好，呀，你真有福气。明觉呀，爸，我要跟你说个事儿。什么事儿？李晴，李晴真的怀孕了。<笑>真的？真的怀上了？哎呦，那太好了，太好了！哎哎哎，好好好，挂了挂了。哎呀，妈，什么事儿那么高兴啊？哎呀，你哥怀上了！我哥怀上什么了？怀上了，怀。啊，不是，呃，你看看，我这个老太太真是老糊涂了，啊、真是高兴啊，都胡说八道了，是李晴，李晴怀上了，真的怀上了，这真的怀上了，真的怀上了。小心点啊！啊啊啊！你先进去等我
，怎么会没有呢？是不是医生搞错了？先应付过去这一次再说，回头换个医生治一治。你看，就是那儿，他今天又来这儿了。哎，林小姐，小心点儿，那个小三儿好像还没出来呢。晚上施工资质验证的事情。我会尽快处理的，反正这件事情对大家都有好处。我的事情你要抓紧办了。嗯。好,好，好，好啊，好，嗯。妈，既然李琴她真的怀孕了，咱们就赶紧的把那事儿给办了，这样。我也方便早点照顾他。好，我好好的选个日子。哥，是你陪他去的医院吗？当然是我陪他去的，我怎么会让他一个人去呢？哎，哟，没事吧？没事吧？要不我先送你回去吧？啊？哎，明珏，呃，你送李行回去吧。嗯，日子呢，我来安排。啊，对了，呃，等孩子稍微大一点啊，我跟你们一块儿去。陪他做个 B 超，我呀，真是小孙子了。谢谢妈。<笑>哎、来，李青，回去好好看看啊。阿姨再见。哎，妈，我们走了。哎，明姐再见。姐啊，广告策划公司我都联系好了，人家对你在每个城市温馨的家这个主题啊，理解的非常准确。是吗？看来很专业。那是呀，给策划案都做好了，就等你看了啊，给点修改意见。还有合同，一并得找张总签字啊。我回头再看吧，看完之后给他们修改意见。嗯，这个张总啊，真的是太烦人了。我看他啊，就是故意的打击报复。我怕你这次啊，又得多跑几趟了。这个创意一定要让他们保密，这关系到我们承办新宇集团年会的大事儿。知道了，放心吧。哦，对了，姐，你要的那个建筑投标商的名单，我通过我同学拿到了。星云公司，嗯，怎么从来没听说过？不知道，但是筹备组最终确定的名单啊，就是这个。这些企业垫资五千万施工没问题吗？我问了，没问题，都答应的特别爽快。我同学他们还说了，最终要在网上查询这些公司的施工资质的。姐，你快点看呗。我还要赶着把名单给人家还回去呢。哦，还回去吧。嗯，那我走了。他能做假，建设局的档案他做不了假。以前爸爸跟建设局的人很熟，不知道妈妈认不认识。喂，林叔啊。喂，妈，你在医院吗？检查结果出来了吗？我跟他讲，你你稍等啊。喂，林叔。哦、呃，邓总，你好，嗯，我们。你放心好了，检验报告已经出来了，我们正在选日子，很快就结婚了。啊？<笑>啊
嗯，没事啊。我怀孕了，我们这商量着结婚的事儿呢。哎，我先挂了啊。真的吗，奶奶？<笑>太好了，对，双喜临门。<笑>好，那等我回去了再说。嗯。什么事儿啊？双喜临门。李阿姨现在已经确认怀孕了，那奶奶他们也挑好了日子，我爸跟李阿姨很快就要举办婚礼了。嗯、怎么了？这是？我看你好像不太高兴呀、啊。高兴，挺高兴的，想哭就要结婚了，看得出来，邓总很爱妈，对妈很好，可我还是很担心。算了，既然妈已经做出选择，那我就尊重她。我也希望他能幸福。你放心，我一定好好照顾妈，照顾林城，还有佳佳，不让他们受半点委屈。你就放心吧。喂，是我。我们见个面吧，我有话要说高书生，是不是商量怎么处理你妈肚子的孽种啊？张耀，你是不是觉得我们俩当初的孩子也是孽种呢？到底什么事儿？说吧。
我今天来就是想告诉你，我支持我妈和邓总的婚姻，我希望你也能够支持。你疯了呀？你脑子在想什么呢？他们俩现在有孩子了，跟以前不一样了，所以我希望你不要反对他们。我跟你说了多少次了，他们俩结婚对咱谁都没好处。你不信你走着看。你这算是威胁吗？我不是威胁你，我说的是事实，将要发生的事实，懂吗？你再考虑考虑，好不好？我还有事儿，先走了。结婚？不，这也太快了吧，妈！不是，那妈，你跟邓总结婚，你是住他家还是还是怎么怎么着？外婆，你要去哪？我也要去。大人的事情，小孩子少管，吃你的饭。跟你没关系。明天跟他们一家人吃饭，也算是正式见个面。你俩这个穿着上稍微注意点啊。妈，你要不要再考虑一下？哦，对，妈，你再要不再考虑一下？考虑什么呀？那现在反悔啊？来得及吗？我已经想明白了，你们也不用再劝我了。吃饭。不管怎么样，我要嫁给明珏。你们谁都别想轻易拿走我的东西，李晴、林树，你们谁都挡不了我。谢你啊，阿姨怀孕了，很快呢，你们就要举办婚礼了，双喜临门是不是？哟，你今天怎么了？嘴是抹蜜了？我这是为你高兴啊，很快我就要有个弟弟或者是妹妹了，这种感觉怎么样？我在想，要是我也再生一个的话，那岂不是跟我弟弟差不多大？听你说的你，你好了，早点回去休息吧。好啦，知道了，爸。那你也早点休息，嗯、别太晚了。哦。哎呀，老大呀，我身边的朋友我都问遍了，都没有认识建设局的人。你问这个干嘛呀？啊，帮一个朋友打听的。哦。说正事儿吧，新宇年会宣传的广告创意方案，你看完没有啊？策划公司还等着你的修改意见呢。我改完了，待会儿发到邮箱上给他们看一看。好，我让他们抓紧点儿。哎，姐，我听说你妈要嫁给邓总了，是不是真的？哦，对呀，我也听说了。我听说阿姨也要嫁给总经理了。天哪，是不是真的呀？嗯。哇塞，你妈太厉害了。这有什么呀？阿姨长得那么漂亮，做个总经理夫人也是正常的啊，也是。哎，不管怎么说，这是好事儿。以后我们林姐是总经理的女儿，那咱俩也有靠山了。<笑>是呀，哎，林姐，你说以后你会不会当个副总什么的？你们俩就别瞎想了，以后的事儿谁会知道呢？哎，姐，你瞧你怎么一脸不高兴的样子？我有吗？有。哎，对了，雨萌，嗯，你认不认识建设局的人？建设局的人，我有一个朋友以前是建设局的，不过现在已经辞职下海了，不知道还管不管用。你你要干什么？你帮我打听一下，星云建筑公司的施工资是怎么样？星云建筑公司，嗯，好，没问题。真的不好意思啊，因为最近我担任了阳光酒店的艺术总监，所以时间上有点紧。只需要一天时间。这样的话，我周末去给您拍摄。好，周末见
向晨，向晨，我买了水果，吃点水果再工作吧。那我不吃了。最近你有没有见林经理啊？很久没见了，他不见我。说李青他们那家人怎么那么犯贱呢？啊，为了嫁个有钱人，四十多岁了还要生个孩子，四七百裂的。你说他生孩子干什么？这不明摆着要想分财产吗？妈，这事儿你就别掺和了。你把身体气坏了还不知道呢。这种事儿我能不生气啊？老公，哎，老金、啊，妈你也在这儿啊？哎呀，我路过，呃，顺便过来看看张扬。怎么，你们要出去啊？是啊。李琴阿姨今天跟我们一家人吃饭，啊，估计他们很快就要举办婚礼了。妈，你到时候一定要过来参加啊！啊，嗯，好，好，好嘞，走吧。好，嗯。来，这位是谁呀？奶奶，这是我弟弟林成。奶奶您好。真好，你们俩现在这个样，是迫不及待想结婚吧？妈，我是希望能够快点办这个婚事，这样我也好安心照顾他。我让你们俩高兴一下。这黄历呢，我已经看了，这几天都可以结婚，就是时间有点短，你们呢，好好准备准备。好。那我马上去找人去办这件事儿。嗯，奶奶，你们都来了，我们是不是来晚了？没有，没有。来坐下啊，张扬。哎，哎，哎，现在已经到齐了，那我们就开吃。<笑>南心，你和张扬来晚了，错过了一个好消息。奶奶刚才说了，挑了一个好日子，让你爸和李青阿姨啊，赶紧把婚事办了。真的，爸。那我可要恭喜你了，李阿姨也恭喜你啊！等你们结婚了，我可要一个大大的红包，一点都不跟你们客气，你们可要准备好啊！<笑>老公，你不恭喜一下他吗？嗯，恭喜，祝贺祝贺爸爸，李阿姨祝贺你。哟，林晨，你的手怎么了？哦。是一个卑鄙无耻的叫坏人给打坏的，还说让凌晨不要再出现在他的面前。那那个人找到了吗？警察也在查，倒是有个嫌疑人，不过可惜没有证据。你真够狠的，凌晨啊，你以后得小心点儿，人没抓着啊，我觉得这个人可能还会害你，是吧，李阿姨？嗯。林晨呐，你以后可得小心点儿，啊！你说这些人，怎么这么歹毒啊？不过你放心，像这种人呢，早晚会受到法律制裁的。奶奶，嗯，别提这些不高兴的事儿了，难得大家今天开心。哎，对了，爸，呃，这个周末我们跟李阿姨一家人出去玩吧。好啊，你想去哪儿？嗯，去乡下的别墅吧。奶奶，我们一块儿去吧。<笑>我就不去了，我年纪大，身体又不好，多累呀、啊。你们一块儿去吧，啊，你们去。<笑>那妈要是不去的话，那我也不去了，我在家里陪妈好了。<笑>你们好好玩啊。<笑>爸，那我们一块儿去吧，那边景色挺好的。阿姨，我们一块儿去吧。<笑>
，明天我听你的。那好啊，那就为了要庆祝我和你阿姨订婚呢、啊，我们就好好的去玩一天啊。嗯，好，好，来来来。喝一点吧。哎，好嘞，来，咱们看一下。来，凌晨，嗯。奶奶，爸，你们慢吃，我打个电话去。哦。你绝不能金等家，李晴，别冤枉，这是你自找的。这个地方怎么样，爸？你们先进去吧，我去加个油去。好，好，好，你开慢点啊。来，我们往这里走。走。在里面。对，就在那边，你看看。来来来，啊，不用，我来吧，我自己来吧。你来来，你开门就行。谢谢。来，爸，行李放哪儿？啊，放在客厅就行了。好。妈，我带你参观参观。好好好。哦，我的橱窗在这儿。对。空气好，嗯，李阿姨，你觉得怎么样？哎呀，我觉得挺好的，打扫的还挺干净哈。对呀、啊，这边都有专门的人看护的。嗯，李阿姨，你喜欢钓鱼吗？呃，我们一块儿一会儿去钓鱼吧。哎哎哎，不行不行，你李阿姨坐了那么久的车，得要让她休息休息。再说她已经怀孕了。没关系的，陪孩子玩一下嘛。哎，不行，你一定得休息休息。爸，那要不然我们一块去吧。好啊，那我带你们一块儿去嘛啊！我带他们一块儿去，一会儿就回来陪你。<笑>你在这里看一看啊。好，玩的开心一点啊。哎，凌晨，哎，我们一块儿去钓鱼去。好啊，钓上一点。来，走。我去拿鱼具。哎。小心，拿网子，拿网子，快点！好，上了。<笑>我手机落家里了，回来找找。不是让你在家里歇着吗？哎呀，睡不着，我去看看凌晨他们。好，去吧。嗯，他们在湖边钓鱼呢。嗯，好。嗯。夏晨先生，真是辛苦你了。您千万别这么说，主要是您的东西好，只有好的作品才能拍出好的照片来。我回去把照片整理一下，等整理好了再跟您联系。好。接个电话可以吗？谢谢。喂，林成啊，哎，哥，哎，我问你一下，你今天拍摄那地儿是不是在香格里附近啊？对，我就在香格里。我今天跟邓总还有我妈来这地儿啊，离你们特别近。这个地方环境是不错，玩的怎么样？挺好的。刚才我跟兰心姐钓鱼来着呢，怎么着，来不来？我。就不过去了，我姐可在这儿呢。是夏鹏哥吗？啊，让我跟他通个电话。啊，哥，你等会儿啊。夏鹏哥，我
我们在郊区别墅呢，钓了好多鱼。你过来吧，我们做烤鱼吃、啊。放心、啊，你们一家人，我就不打扰了。今天就不去了，就这样，拜拜。嗯，没什么。别说了，阿姨。但是是因为吸入了大量的浓烟，现在经过我们的抢救，已经脱离了生命危险，但是还是要住院观察一下，这是住院手续，你去办一下。好，谢谢谢谢。谢谢你。林叔没被火烧着吧？这干什么去了？怎么到现在才来？我我给车加油去了，怎么能着火了呢？林叔，是妈不好，妈真的不应该让你一个人留在那间屋子里的。李欣，不要那么担心，医生不是已经说了吗？过一会儿他就会醒了，醒了就没事了。真要谢谢你，要不是你的话，那我们家林叔可就……李阿姨，邓伯伯，你们都累了吧？快回去休息吧，林叔有我看着就行了。哎，那个李欣啊，你看你，你现在还怀着孕，你也一天都没吃东西了啊！一会儿我带你们去吃点东西，好不好？啊，等成天去吧。嗯，那我留下来跟你一块照顾林叔姐吧。林叔是我姐姐，我照顾她是理所当然的。我先去打点水来。那好吧，咱们走吧。好，小珍，一会儿我们带点东西回来给你吃。好，啊，你先辛苦了。啊，林珍，走。
，你能这么想，真的是太好了。向晨哥，你去洗洗脸吧。你看你的脸脏的，一会儿我姐醒过来，又该心疼了。你去吧，我来照顾她。你说的对，我去洗把脸，你帮我照顾一下。嗯。姐，姐，林叔，向晨，向晨，别离开我，向晨，向晨。安心，干嘛呢？原来林叔的心里还装着向晨，我不会让他有这个机会的。怎么了？好像不太高兴了。你怎么总是神出鬼没的？该你在的时候你不在，不该你在的时候你又突然出现。不该我在的时候，什么时候是我不该在的时候？你你跟我说说，我到时候我好消失。我不想和你说话。怎么了？谁又招你了呀？没吃饭了吧？走，吃饭去啊。南心，爸。你醒了，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你放心吧，有这种状况是正常的。现在已经没什么事了，你安心养病吧，啊。医生，啊，怎么样了？现在已经没什么大碍了，再观察两天就可以出院了。啊，谢谢你啊，嗯、谢谢你，医生，辛苦了。你说，妈，姐姐能醒过来，真的太好了。姐。你说要是谁救你？向晨，我就说向晨这孩子不错的，一段时间你能好好谢谢人家啊！姐，你真得谢谢向晨哥，那么大的火，他二话不说就冲进去了。医生说要再晚一点，可能就见不着你了。
回来了。啊、嗯，哥，嫂子，怎么样啊？你们没什么事吧？嗯我在电话里边听明觉说，我这心里边啊，就怕你们有什么三长两短的。看到你们没什么事儿，我就放心了。哥，怎么会突然失火了呢？不清楚，好像是电线老化了。听说林叔那孩子住院了，现在怎么样了？哦，已经没事了。呃，医生说这两天就可以出院了。幸好没有什么大事儿，这就好。这家里边马上就要办喜事儿了，一定要注意安全。我那不是担心你吗？怕你太敬业了，身体美好就跑回来工作，工作可没有身体重要，是不是、啊？对是啊，是啊，谢谢你们关心了，谢谢了，谢谢了，谢谢了。<笑>最近发生了什么事？跟我汇报一下。啊，有事儿有事儿，你不在的这段时间，我们都该乱套了。嗯你上回说让我调查星云集团施工资质，那个公司完全没有能力来承担我们快捷酒店的施工。对他们还弄了一个假网站，一不小心就点进去了。假网站？嗯，上面显示他们有一级施工资质，筹备组也太差了。我那个同学还不知道呢，我都不好意思跟他讲，就等姐你回来了。我跟邓总说一声。哎，等一下，姐，你还是去先见一下邓兰心吧。他说他新设计了一款婚纱，叫你回来就马上去看，要不然拿我们俩试问。然后还说我们没品味。我觉得这个邓大小姐现在越来越看不起我们了。雨萌，哦对，我们姐也马上要成为大小姐了。<笑>什么大小姐？我可不是。我去看看婚纱。哦对了，姐，策划公司刚打电话了，说新宇年会的电视片制作创意方案已经好了。啊、哦，我知道了。回来再说。嗯，刚回来就这么多事儿，走吧。你出院了？是。我听说你新设计了一款婚纱，我过来看看，是这款吗？是啊。你帮我看看这款婚纱设计的怎么样？不错，这款婚纱很高贵，穿上去一定很优雅大方。这款婚纱是我特意为你妈和我爸的婚礼设计的。你想，如果你妈穿上这款婚纱的话，效果会怎么样？你妈的肚子里现在怀了我爸的孩子，可如果奶奶不同意举办婚礼，她还是进不了我们这个家。那，孩子生下来该怎么办？你什么意思？我没什么意思。我就是想说，我们很快就要成为一家人了，你也会成为我姐姐。你可不可以不要跟我抢男人？兰心，你已经结婚了，不要再孩子气了好吗？我最爱的男人是向晨，我一辈子都没办法忘记他。我跟他之间也不会有别人插进来。可你这个样子很自私，你知道吗？姐，我求你，你可不可以不要跟我讲向晨哥？以后你看上什么、喜欢什么，我都可以让给你。你可不可以不要跟我抢他？你把他让给我好不好？兰心，向晨不是一件东西，他是一个活生生的人，他有他自己的思想和情感。不是我们两个人能替他做出选择的，也就是说，你不愿意了。兰心，你
Keep 